பல கம்பி மூணு மணி நேரத்தில் இசையமைப்பாளர் அவங்க எப்படி அப்படிங்கிறதான ஐந்தாவது வீடியோ நீங்க இந்த வீடியோக்கள அந்த போன வீடியோவில் ராகங்களை பற்றி ஆரம்பித்தோம் பேசிக் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் அது இல்லை வீடியோ லென்த் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால அதே பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கீபோர்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் பாட்டு வாசிக்கிறது எப்படி அதாவது கம்போசிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறதுனால கீபோர்டு மூலமாக தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன் நம்ம கீபோர்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கீபோர்டு தான் வந்து பிரதான வாத்தியம் அதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து பிக்ஸ்டா சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாத ஒரு பிக்ஸ்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுகளுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வயலினாக இருக்கட்டும் அல்லது கிட்டாராக இருக்கட்டும் வேறு மிஸ்ஸிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் வந்து சுதி இறங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது இந்த ஸ்ட்ரிங்கெல்லாம் லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சுதிகளில் இறங்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இது வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆஃபீஸ் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த மிஷின் வாத்தியம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சவுண்டு வந்து மாறாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ரீசன் ஒரு மோஸ்ட்டான ரீசன் வந்து அதுதான் அப்போது இந்த கீபோர்டு பேஸ் பண்ணி தான் மற்ற எல்லா சவுண்டும் நம்ம உருவாக்குறோம் அப்படிங்கிறனால நம்ம கீபோர்டை வந்து நம்ம பழகிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுகளை விட கீபோர்டு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியானது இப்போ நோட்ஸ் நம்ம கொடுக்கல கீபோர்டில் சரிகம பதினைசான்னு வரிசையாக வரிசையாக வச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் அதே வே வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சா ஒரு பக்கம் இருக்கும் ரீக்கு இன்னொரு சைடு போகும் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கு இது எப்படி பிரதான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பாட்டு எடுக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கேல் ஒரு ஒருத்தருடைய வாய்ஸோட ரேஞ்சுக்கு என்ன ஒரு பாட்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ டி ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த டி ஸ்கேலில் பாட்டு வாசிக்கணும்னா இவ எல்லா சவுண்டு இவர் என்ன சவுண்டில் வாசிக்கிறாரோ சேம் அதே பிக்சில் தான் வந்து ஃப்ளூட் இருக்கணும் வயலின் இருக்கணும் இன்னையும் பார்த்தா தபெல்லாம் த இதெல்லாம் கூட டியூன் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க நீங்கள் ஆர்கெஸ்ட்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மிக்கில் எல்லாம் டியூன் பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் என்னென்னா எல்லா ஒரே சமஸ்கிருதியில் இருக்கணும் இது அந்த விஷயத்துக்காக வேண்டி தான் வந்து நீங்கள் அந்த ஆர்கெஸ்ட்ராவில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அப்போது இந்த சமஸ்கிருதி இந்த ராகம் இந்த விஷயங்களுக்கு இப்போ ராகத்தை வந்து அதனால் பாடல் வந்து ராகத்தில் உருவாக்கப்படுது நம்மளோட மூதாதையர்களுடைய அறிவு கூர்மை வந்து இந்த ராகங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகையிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எவ்வளவு அறிவு கூர்மையாக பண்ணியிருக்கு எதை பண்ணாலும் ஒரு ஒழுங்கு எதை பண்ணனாலும் ஒரு நேர்த்தி இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இந்த ராகங்களை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஹார்மோனியம் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் வந்து ராகங்கள் அப்படின்னா ஒரு ரூட் அழகான சவுண்டு வர்ற ஒரு ரூட் அந்த ஒரு ஃபார்முலா இப்போ எப்படி மேக்ஸுக்கு ஃபார்முலா எப்படி நம்ம வகுத்து வச்சு உலகம் பூரா அதை பண்ணுறாங்க அல்லது ஒரு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஒரு வேதியியல் பொருளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா உலகம் பூரா இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறாங்க அதுதான் வந்து கர்நாடிக் ராகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ மொத்த ஸ்வரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சாவிலேருந்து சா வரைக்கும் ஏழு ஏழு சுரம் அந்த மேல் சாவை சேர்ந்து எட்டு சுரம் அது அதனால எட்டு சுரம்னே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கீழ் சாவிலேருந்து மேல் சா கீழ் சா வேற மேல் சா வேற அப்போ சா ரி க ம ப த நீ சா இந்த எட்டு சுரங்களோட கூட்டணி தான் வந்து ராகம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ எட்டு சுரம் கண்டிப்பாக வருமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது ஒரு ராகத்தில் ஏழு சுரம் வரும் ஒரு சில ராகங்கள்ல ஆறு சுரங்கள் வரல ஒரு சில ராகங்கள் அஞ்சு வரும் ஒரு சிலதில் எட்டுக்கு போதும் ஒம்பது பத்தும் கூட வரலாம் அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பேசிக்காக நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சா பா ரெண்டுக்கும் வந்து ரெண்டு வந்து ஒன்று தான் இருக்கு மற்ற எல்லாமே ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு இருக்கு அப்போ மொத்த ஸ்வரங்கள் என்னென்னா சா டு சா ஸ்வரங்கள் என்ன அப்படின்னா மேஜர் ஸ்வரங்கள் சா அப்புறம் ரி ஒன் ரி டூ கா ஒன் கா டூ மா ஒன் மா டு பா ஒன்று தான் அப்புறம் தா ஒன் தா டு நீ ஒன் நீ டு அப்போ ஒரு ராகத்தில் வந்து சா ரி ஒன் வந்தால் ரீ டு வராது கா ஒன் வந்தால் கா டு வராது மா ஒன் வந்தால் மா டு வராது பா இருக்கும் சா பா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏதோ சில ராகங்களில் வந்து பா மிஸ் ஆகும் மற்றபடி சா பா கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ தா ஒன் வந்தால் தா டு வராது நீ ஒன்று வந்தால் நீட்டு வராது இப்படி ஒரு அமைப்பு 
ஒரு பாட்டில் வந்து சா வரும் ரீயோன் கா ஒன்றுக்கு பொதுவாக காட்டு வரும் அப்புறம் மா ஒன்றுக்கு பொதுவாக மாட்டு வரும் பா இருக்கு ஒரு பாட்டு தா ஒன்று வரும் இன்னொன்று தாட்டு இப்படி மாற்றி 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 சில போட்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு ராகம் மெயின் ராகத்தில் போட்டு அதில் சில செஞ்சிகள் ஒரு சுரங்களை விட்டுட்டு போகிறது அல்லது ஒரு சுரத்தை ரெண்டு தடவை ஆரோகணம் அவரோகண ஸ்டைல் இந்த மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் வேரியேஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே இருக்க நாற்பதாயிரம் ராகம் வரைக்கும் நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க நம்ம அவ்வளவெல்லாம் இல்லை ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு ராகம் தாய் ராகம் அப்படிங்கிற மெயின் ராகம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி செய்கிறதுல மெயின் ராகம் எழுபத்தி ரெண்டு ராகம் அது சுத்த மத்திய ராகம் பிரதி மத்தியம ராகம் சொல்லிட்டு அது பேரில் இருக்குது நம்ம பேரில் பெரிய விஷயம் இல்லாத நீங்கள் பெருசாக நீங்கள் அதை பற்றி அழட்டிக்க வேண்டியதில் மா ஒன் வரிசையில் வந்து ஒரு முப்ப முப்பத்தி ஆறு ராகம் மா டூ அப்படிங்கிற வரிசையில் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு ராகம் எழுபத்தி ரெண்டு தாய் ராகங்களை வச்சுருக்காங்க அந்த தாய் ராகங்கள் ஒவ்வொன்றும் மெயின் தாய் ராகம் இருக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற சுரங்களில் சில கலவைகள் மாற்றி மாற்றி பண்ணி செய் ராகங்களை வந்து நிறைய ராகங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இப்போது அந்த தாய் ராகத்தில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய ராகம் இருந்தால் கூட ஃபஸ்ட்டு நம்ம சங்கராவரண ராகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும் மாயமாளவர்கள் ராகத்தில் தான் வந்து மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்டில் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் பழகுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்தில் வந்து சங்கராபரண ராகத்தில் வாசி பழகினா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் சங்கராபரண ராகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சா ஃபார்முலா தான் இது இது சா ரீ டு கா டு மா ஒன் பா தா டு நீ டு சா இதில் எல்லாமே நீங்கள் எப்படி ராகங்களை நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இப்போ நீங்கள் சங்கராபரணத்தை நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரே வயசு வழி மாவன் அப்படின்னு மட்டும் சங்கராபரணம்னா மாவன் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஏன் தெரியுமா மா ஒன் மட்டும்தான் ஒன்று வருது மற்ற எல்லாமே டூ வருது சா ரீ டூ கா டூ மா ஒன் பா தா டூ நீ டூ சா அப்போது நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சு இப்படி அதாவது நீங்கள் அந்த செல்ஃபோன் நம்பரை பாருங்கள் நீங்கள் மெமரி பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்டைலில் அவர் ஆர்டராக வச்சுட்டாங்கன்னா ஏதோ ஒரு ரிமைண்டர் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டாங்கன்னா செல்ஃபோன் நம்பர் மெமரி பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி சில விஷயங்கள் பதிவு பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு மெத்தட் வச்சுருப்பாங்க அந்த மெத்தடில் நம்ம ராகங்களை வந்து அந்த மாதிரி மெத்தடில் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்குவோம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சாலே ஒரு இருபது முப்பது ராகத்தை நம்மளால் வச்சுக்க முடியும் அதுதான் வந்து ஈஸியான வழி அப்புறம் சங்கராபரண ராகத்தை வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மா ஒன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா ஏன்னா சாவும் பாவும் கண்டிப்பாக அது வரும் அது ஒன்று தான் மா மட்டும் ஒன்று அப்படின்னா ரீவும் ரெண்டு காவும் ரெண்டு தாவும் ரெண்டு நீயும் ரெண்டு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சங்கராபரண ராகத்தில் பாட்டு எக்ஸசைஸ் நம்ம வாசிக்கலாம் எக்ஸசைஸ் வாசிச்சவர் சங்கராபரணத்தில் சில பேசிக்காக சில பாடல்கள் இருக்கு நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிற பாடல்களுக்கு நம்ம அதை வாசிச்சு பழகிக்கும் இப்போ அது பழகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம ராகம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸ்கேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு சி ஸ்கேலில் நம்ம வாசிக்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ராகம் வந்து சங்கராபரணம்ங்கிற ராகம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த சங்கராபரணத்துக்கான ரூட் வந்து அந்த மா ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது சா மா மட்டும் ஒன்று மற்ற எல்லாமே ரெண்டு அதாவது சா பா பேதம் இல்லை அது ஒன்று ஒன்று சா ரீ டு கா டு மா ஒன் பா தா டு நீ டு சா அப்படிங்கிற ரூட்டு எல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறதா முடியும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் தாளம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ தாளத்தை பற்றி பார்ப்போம் தாளம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறோம் நிறைய தாளங்கள் இருக்கு அது டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு தாளம் இருக்கு ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு தாளம் ஃபைவ் எயிட் அப்படின்னு ஒரு தாளம் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாளம் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாளம் இப்போ அதுக்கான மொழி அதாவது அந்த கர்நாடிக் மொழியில சொல்றது அது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்போ குழப்பமா இருக்கும் அப்படிங்கிறதால நம்ம வெஸ்டர்ன் மொழியில இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகிறக்காக வெஸ்டர்ன் மொழியில் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த விஷயத்த நம்ம ஃபஸ்ட் பார்ப்போம் வெஸ்டர்னில் அது வந்து டூ ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டூ அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ ஒரு பாட்டு அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாம திராவிட உடமையா அந்த அந்த பாட்டோட தாளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் ஒன் டூ 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 
இப்ப நீங்க இது எப்படி பயிற்சி எடுத்துக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் நீங்க உங்களுடைய சொந்த முயற்சியில சில கற்பனை விஷயங்கள் நீங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் சில விஷயங்கள் சாத்தியமாகும் அந்த வகையில இப்ப இந்த தாளங்களை நான் ஒன்னொன்னு சொல்றத வச்சு நீங்க பரிசோதனை முயற்சி நீங்க கேட்கிற பாடல்களோட தாளத்தை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு போலங்க அப்போ ராகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் கீபோர்டு வேணும் அது ஸ்கேல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமே கிட்டத்தட்ட அப்படித்தான் ஒரு ஸ்கே ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் தான் ஆனால் தாளத்தை வந்து நீங்கள் வாயிலேயே வந்து சில விஷயங்கள் சொல்கிறது மூலமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தாளத்தோட தாளத்தை கண்டுபிடிச்சி போலங்க அதாவது பாட்டு க கேட்டிங்கன்னா உடனே அதோட தாளம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கேட்பா அந்த தாளம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறக்கு ஒரு ஈஸியான மெத்தட் சொல்கிறேன் இப்போ டூ ஃபோர் அப்படின்னா அந்த தாளத்தோட ஜதி தக 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 கர்நாடிக்கில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து வெஸ்டர்னில் சொன்னாலும் ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு அப்போது ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் ஒரு பாட்டு ஓடிட்டு இருக்குன்னா அந்த அதை வந்து ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டு ஒன் டுன்னு சொன்னிங்கன்னா அது மேட்ச் ஆச்சுன்னா அந்த பாட்டு வந்து அந்த தாளத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதில் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் இந்த உச்சரிப்புக்கு அந்த பாட்டு உள்ளடங்குச்சுன்னா அந்த பாட்டு வந்து த்ரீ ஃபோரில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 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 இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபோர் அப்படிங்கிற தாளத்தில் இருக்குது அதாவது ஒன் டூன்னா தக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னா தகிட அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தக திமி தக தக திமி தக திமினு சொல்லலாம் அல்ல தக திமி தக ஜின்னு அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்டைல் மாற்றி சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் தக திமி தக ஜின்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது நீங்கள் இது ஒன் டூன்னு சொல்கிறது பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் கர்நாடிக்கில் தக தகிட தக திமி இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் டூ ஃபோர் ஒன் டூ டூ ஃபோர் தாக்க வந்து தாக்க தாக 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 ஒரு ஜதி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ தாக 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 ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ தாக 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 அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற தாக்கீட்ட 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 இந்த இந்த ஜதியில் அது அடங்குச்சுன்னா த்ரீ ஃபோராக இருக்கு அந்த பாட்டு அது ஃபோர் ஃபோராக இருந்ததுன்னா தாக்கா திம்மி தாக்கா திம்மி தாக்கா திம்மி தாக்கா திம்மி அதில் தாக்கா திம்மி தாக்கா சீனு தாக்கா திம்மி தாக்கா சீனு தாக்கா திம்மி தாக்கா சீனு இப்படி இருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் இது ஃபைவ் எயிட்டாக வந்து இருந்துன்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து தாக்க தாக்கிட்ட 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 இந்த தா இந்த அந்த பாட்டு உடையில் அவங்களால இந்த சொல்லுக்கு தான் அந்த பாட்டு அடங்குச்சு அப்படின்னா அந்த பாட்டு வந்து அந்த ஃபைவ் எயிட்டாக தருது சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னா தக்கிட்ட 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 அதாவது த்ரீ ஃபோரில் தாக்கிட்ட தாக்கிடன்னு இழுத்து சொல்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அதே டபுள் மடங்காக சொல்கிறோம் தக்கிட்ட 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 அப்படின்னா இந்த பாட்டு வந்து சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே வந்து செவன் எயிட்னா தாக்கிட்ட தாக்க தீமி 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 இந்த சொல்லுக்கு அந்த பாட்டு அடங்குச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு வந்து செவன் எயிட்டாக இருக்கும் அப்போது இப்போ இது நான் ஓரளவு சொல்லிட்டேன் இந்த இது எப்படி பாட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு சில பாட்டுகள் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் டூ 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 அப்படின்னா அதே ஜதியில் சொல்கிற மாதிரி தாக்க தாக 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 அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ பழைய பாட்டு அச்சம் என்பது மடமையடா அஞ்சாமை தாவிட ரூடமையடா ஒன் டூ 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 ஒன் அந்த தாளமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குதிர போகிற மாதிரி இருக்கும் அதே போல் உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே இப்ப இது ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் இதே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீங்கிற அந்த பாட்டை சொல்ல முடியாது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு நல்ல சட் கற்பனை சக்தி இருந்தா அப்படியே அந்த தாளத்திலேயே அப்படியே பண்ணல இப்போ உதாரணம் உயிரின் உயிரை வந்து ஒன் டூ ஒன் டூலேய
அப்போ இதை நீங்க த்ரீ ஃபோர்ல தாக்கிட தாக்கிட நான் அந்த பாட்டை அந்த பாட்டை பாட முடியாது அப்போ உங்களால இந்த மாதிரி இந்த ஏழு இந்த விஷயம் மேஜரா இந்த ஏழு தான் இருக்கு அதாவது தக தாக்கிட தகதிமி தக தகிட 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 தகதிமி இந்த ஏழுக்குள்ளதான் மேக்சிமம் இருக்கும் அப்போ இதுக்குள்ள அடங்குதா அப்படின்னா இதுல எது அடங்குதோ அதுதான் வந்து அந்த பாட்டோட தாள அதே போல நீங்க கம்போஸ் பண்ணியில இந்த சொர இந்த ஜதி சொல்லி இதுக்கு இது இதுக்கு எது நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டுக்கு அந்த வரிக்குன்னு எது இருக்குன்னு நீங்க அதைய சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ டூ ஃபோருக்கு ஒரு பாட்டு பார்த்தோம் த்ரீ ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இந்த பாட்டு வந்து த்ரீ ஃபோர்ல போட்டிருக்காங்க அப்போ தாக்கிட்ட 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 இந்த இந்த ஜதியில் தான் அந்த பாட்டை வந்து நம்மளால பாட முடியும் அப்போ அந்த பாட்டு வந்து த்ரீ ஃபோர்ல போட்டுருக்காங்க இப்போ ஃபோர் ஃபோரில் பாட்டு இருக்குதுன்னா மேக்சிமம் ஆதித்தாலும் சொல்கிற எல்லா பாட்டுமே ஃபோர் ஃபோரில் மே மேஜராக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டூ ஃபோர் பாட்டே ஃபோர் ஃபோரில் பாட முடியும் வாசிக்க முடியும் பாடலாம் இருந்தாலும் ரொம்ப அக்யூரஸியாக இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோருக்கு நிறையா பாட்டு இருக்குது இப்போ சுட்டும் பிடி சுடுற சுட்டும் பிடி சுடரே சுட்டும் பிடி சுடரே இதை நீங்க வேற ஜதியில சொல்ல முடியாது டூ ஃபோர் ஜதிலே த்ரீ ஃபோர் ஜதிலேயே இது வந்து சொல்ல முடியும் வீடியோ கொஞ்சம் லென்தா போகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணா பாருங்க முடிஞ்ச அடுத்தது ஃபைவ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபைவ் எயிட்டோட ஜதி வந்து தாக தாகிட தாக தாகிட தாக தாகிட அப்போ உங்களால அந்த பாட்டை அந்த ஜதியில் தான் சொல்ல முடியும் அப்போ நம்ம ஒரு பாட்டு நம்ம கம்போஸ் பண்ணுறது அந்த கம்போஸ் பண்ணப்பட்ட பாட்டுக்கு தாழ்ந்து இருந்ததுனால இந்த ஜதிகளை நீங்கள் சொல்லி பார்க்கணும் ஃபைவ் எயிட்டை பார்த்தோம் அடுத்தது சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு பார்த்தா தகிட்ட தகிடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர அந்த குத்து பாட்டுன்னு சொல்கிற அந்த குதுகலை பாட்டு பூராமே தக தகிட தகிட்ட 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 தகிட 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 அலுமாட்டோ அலுமா சாலங்க நிமா அலுமா அரிச்சு எல்லாம் இது மாதிரி குத்து பாட்டு பூரா எல்லாம் அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் மெலடி அதுக்காக ஸ்பீடு அதுக்கு மெலடியான பாட்டுங்களும் ராஜராஜ சோழன் பாத்தீங்கன்னா தகிட 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 இந்த பாட்டை வந்து நீங்க வேற எந்த தாளத்திலயும் நம்ம பாடிட முடியாது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதோட தொடர்ச்சி பார்ப்போம் சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் ஏதாவது இருந்தது ஷேர் பண்ணுங்க இப்போ பாட்டு வந்து நம்மளா கம்போஸ் பண்றதுங்கிறது ஒரு விஷயம் ஆல்ரெடியே கம்போஸ் பண்ணப்பட்ட பாடல்கள் இப்ப நிறைய சினிமா பாட்டெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணப்பட்ட பாடல் இருக்கு நம்மளா கம்போஸ் பண்ற பாடல்கள் இருக்கு நம்மளா கம்போஸ் பண்றது ஈஸியா 
அல்லது ஆல்ரெடி கம்போஸ் செய்யப்பட்ட பாடலை பழகிறது வாசிக்கிறது ஈஸியா இந்த கேள்வி தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோல கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதற்கான விடை நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அதுக்கான விளக்கம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விளக்கம் நீங்க சொல்ல நம்ம இந்த கேள்வியும் இதோட பதில நெக்ஸ்ட் வீடியோல இந்த வீடியோட தொடர்ச்சியில நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்